Hi friends, welcome to our channel Sindhu English. In this channel, we will see an interesting and fictional story. Swami and Friends written by R.K. Narayanan. So, Rasi Brahm Krishna Swami Ayyar Narayana Swami. So, this is the short R.K. Narayan. Come on, let's see the story. Swami and Friends. Rasi Brahm Krishna Swami Ayyar Narayana Swami was born on the year 10th October 1906 and died at 13th May 2001 was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. So, R.K. Narayanan Abhinu Bodhade Vandhu Pathinga Abhinu Oru. He was a great person. So, our Edhuk famous, Edhanal our famous honor Abhinu Pathinga Abhinu. He set a fictional town. Adhathu Karpana ila oru nagaratta uru vaakku naare. Andhu nagaratla nadakka kudi yavishayengil adha navalgula avaru vandhu veliyetra paru. நகரத்தோடு பேர் பார்த்திங்க அப்பினா மால்குடி சு அதுதாங்க சொல்லிருக்காங்க சு அந்த ஒர்க்குக்காகதா இவரு வந்து ரும்ப அத்திகமா வந்து பேசப்பட்டாது இப்பின் சொல்லாம். He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulkraj Anand and the Raja Rao. So he was the leading author of early Indian literature. அதாது early Indian literature. சு நம்மக்கு தேயும் நம்லுடைய முடி வந்து பார்த்திங்க அப்பினா நம்ம இந்திய நாட்டில வந்து அந்த அந்த மானிலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மொழிகள் இருக்கு ஆங்கிலம் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனா எல்லாருமே பயன்படுத்துற ஒரு மொழியா இருக்கும் அப்ப ஆரம்ப காலத்துல ஆங்கில இலக்கத்துல இலக்கியத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் புகழ் பெற்றிருப்பாங்கன்னா இந்த மூணு பேர் தான் சோ ஹி வாஸ் அ ஃபேமஸ் அலாங் வித் முல்கராஜ் ஆனந்த் அண்ட் ராஜா ராவ் சோ முல்கராஜ் ஆனந்த் ராஜா ராவ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரேட் சக்சஸ்ஃபுல் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸா இருந்திருக்காங்க Narayanan's mentor and his friend Graham Greene was instrumental in getting publishers for Narayanan's first four books including the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends, The Bachelor of Arts and The English Teacher. Okay, so Narayanan is your best friend Graham Greene. He is the one who is in the first place. அதில வந்து பத்திங்க அது trilogy அப்பின் சொல்லுவாங்க அதது மூன்று புத்தகங்கள் உன்றோட உன்று இனைந்து அதில first one பத்திங்க Swami and Friends Swami and Friendsல அவருடைய இலமை காலத்து பத்தி அவரு சொல்லிருப்பார் சோது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எட்டு வைது சிருவன் எட்டிலந்து பண்ணண்டு வைதுக்குள்ள இருக்குக்குடிய சிருவர்கள் So, school முடிச்சிடு collegesல எப்படி இருந்தாங்க, அப்பா அவருடை வாழ்க்கில் என்ன நடந்தது அப்படியிருந்துதான் The Bachelor of Arts. So, school life முடிந்துது கப்பிரம் அவருடை career அவரு வந்து பாத்திங்க, அவரு English teacher அருப்பார். So, அவருடை marriage life, அவருடை பில்லைகள் அதுகப்பிர் அவருடை career இதல்லா எப்படி இருந்தது அப்படியிருந்து Next, the fictional town of Malgudi was first introduced in Swami and Friends. So, Swami and Friends are being the first one in Malgudi. The financial expert was hailed as one of the most virginal works of 1951 and Sahitya Academy Award winner. After that, the guide was adapted for the film, winning the Filmfare Award for the best film and for Broadway. So, this is the அதாது இப்புருடைய best உன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the financial expert அப்படியிங்கள் ஒரு நாவல் அதுக் கப்பிரும் வந்து அது வந்து சாகித்தி அக்காடமி அவோட அவருக்கு வாங்கிக் குடுத்தது அது மட்டும் இல்லா the guide அப்படியிங்கள் நாவல் வந்து பார்த்தீங்க திரைப்படமா எடுத்தாங்க அதிலியுமே அவருக்கு So, இப்பு நாம் சாதார்னுமா ஒரு திரைப்படத்த பார்க்குரும் நிச்சுக்கும்லே. அதாது அதில வரக்குடிய characters, ஒரு சில characters வந்து கதைக்காக நாங்க இப்படி உருவாக்கிருக்கிறும் சொல்லுவாங்க. நரைய characters பார்த்திங்க அப்பினா, நம்மலுடிய day-to-day lifeல, அதாது அன்றாட வாழ்க்கில் எதார்த்தமான ஒரு characters சொல்லுவாம். 
ரொம்ப யதார்த்தமா இருக்கும் நம்மளுடைய அன்றாடைய வாழ்க்கையில சந்திக்கக்கூடிய நபர்களா இருக்கும் அதனாலதான் அவருடைய ஒர்க்ஸஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க So he has been compared to William Faulkner who created a similar fictional town and likewise explored with humor and compassion the energy of ordinary life. So if you look at this, if you look at this fictional town, 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 if you look at William Faulkner. So if you look at this fictional town, நாவல்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ஃபிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஃபிக்ஷனல் டவுனை கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்காக அவர் சொல்கிறார் ஸோ நாராயணன்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஹாவ் பீன் கம்பேர்ட் வித் தோஸ் ஆஃப் கைடி மஃபசன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் எபிலிட்டி டு கம்ப்ரஸ் எ நெரேட்டிவ் அதாவது நாராயணனுடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸஸ் எல்லாம் யாரோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைடி மஃபசன்ட் ஸோ கைடி மஃபசன்ட் அவருமே இவர் மாதிரியே ரொம்ப யதார்த்தமா வந்து கதைகளத்தை உருவாக்கியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன் ஏ கேரியர் தட் ஸ்பேண்ட் ஓவர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் நாராயணன் ரிசீவ்ட் மெனி அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஹானர்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஏசி பென்சன் மெடல் ஃப்ரம் த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் த பத்ம விபூஷன் அண்ட் த பத்ம பூஷன்ஸ் இண்டியா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் and in 1994 the sahitya academic fellowship the highest honor of india's national academy of letters he was also nominated to the rajya sabha the upper house of the indian parliament okay so ivar vandu pathinga appadina avarude inda career adhaadhu inda 60 varuda kaalangal avarude inda 60 varuda kaalangal la இலக்கியத்துல என்னென்ன பரிசுகள் இருக்கோ எல்லா மிக உயர்ந்த விருதுகளையுமே அவர் வாங்கி இருக்கார் அததான் இங்க சொல்லிருக்காங்க அதுல அதிகபட்சமான விருதுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது மாதிரி ஏசி பென்சன் மெடல் பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் அது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல சாகித்ய அகாடமி அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க இது இல்லாம இவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ராஜசபாலையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சோ இப்ப இந்த சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு சுவாமி அண்ட் ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவங்களை சுற்றி தான் வந்து இந்த கதைக்கலங்கள் அமைந்திருக்கு போது அதாவது சுவாமி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவர் சிறு வயதுல இருக்கும் பொழுது எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கும் அது ஏன்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் படிக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே தான் நாம சின்ன வயசுல எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சுவாமி அண்ட் த ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சுவாமியோட ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோமு மணி சங்கர் சாம்வே அண்ட் ராஜம் அதாவது ராஜம் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து அப்புறமா தான் வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாலு பேர் மட்டும் ஸோ சோமு மணி சங்கர் சாம்வே அதாவது சோமு இவ் ஒவ்வொரு பசங்களை பத்தியுமே ரொம்ப அழகா அவர் கொடுத்துருப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஸோ சோமு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா படிக்கிற பையன் தான் எப்பயுமே வந்து கிளாஸ் ஃபர்ஸ்டஸாக வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மானிட்டர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய சோமு மணி எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆள் பல்காக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க அந்த மாதிரி நல்லா வந்து கொஞ்சம் சாய்ச்ச வந்துட்டு நல்லா ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருப்பான் கோபம் வரும் அவனை பார்க்கும்போதே பசங்க எல்லோரும் பயப்படுவாங்க வெயிட்டாக அடிச்சிட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் படிக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது சீக்கிரம் அவனுக்கு எதையுமே வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அதே மாதிரி ரொம்ப வசதியான வீட்டு பையனும் கிடையாது மணி மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஏழ்மையான நிலையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மாணவர் தான் ஸோ அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதில் காட்டியிருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் ஸோ சங்கர் அதே மாதிரி சோமு அதே ஒரு கேரக்டர் சாம்வேல் ஸோ சாம்வேல் வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் ஸோ அவன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பான் ஸோ அவனுடைய ஹைட்டுக்கு அதாவது இது ஒரு எட்டு வயசு ப ம பையன் ஒரு பத்து வயசு பையனாக எந்த ஹைட்டில் இருப்பான் அதை விட அவன் நார்மலாக கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்கிறதுனால அவனை வந்து எல்லோரும் எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பீ அதாவது பட்டாணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி குட்டியாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து அந்த பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க ஸோ இது இது மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவாமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப துடுக்கான ஒரு பையன்னு சொல்லலாம் எப்பயுமே வந்து தன்னை எல்லோரும் முன்னாடி முன்னிலைப்படுத்திக்கணும் ஜாலியாக இருக்கணும் ரொம்ப படிக்காத மாணவர்லாம் கிடையாது ஒரு ஆவரேஜ் ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி மா பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பையன்
ரொம்ப எப்பவும் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஆவரேஜா குழந்தைங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க எப்பவும் விளையாடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா அரட்டை அடிக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுவாமி ரொம்ப கோபம் அதில் மெயினாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னா அதுதான் கோபம் அவனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே வெளிப்படுத்திடுவோம் அது பொறுமையாக கையாளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் கோமா இருந்தாலும் சரி அன்பாக இருந்தாலும் சரி அது உடனே உடனே வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் ஸோ டீச்சர்ஸ் யார் அப்படின்னா வேதநாயகம் மேக்ஸ் டீச்சர் அவரே டி பில்லாய் ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் மிஸ்டர் எபென்சர் ஸ்கிரிப்சர் டீச்சர் அண்ட் த ஹெட் மாஸ்டர் ஸோ இதில் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்து மெயினாக வந்து ஸ்கிரிப்சர் டீச்சரையும் ஹெட் மாஸ்டரையும் தான் ஒரு கேரக்டர்ஸாக காட்டுவாங்க மற்றவங்க பேர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் மேக்ஸ் டீச்சருடைய பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸஸ் வந்தாகும் வேதநாயகம் பில்லை அப்படிங்கிறவங்க ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் பாருங்க மைனர் கேரக்டர்ஸ் ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமியுடைய ஃபாதர் சுவாமியுடைய ஃபாதர் அவருடைய ஃபேமிலி சுவாமிஸ் ஃபாதர் யார் அப்படின்னா ஒரு கிளர்க்கு நார்மல் அப்பா ஸோ அதாவது அந்த காலத்தில் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய அப்பாக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அதே மாதிரியான ஒரு ரொம்ப அதாவது பிள்ளைகளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுருப்பாங்களே அதே சமயம் பாசமாகவும் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த பாசத்தை அதிகமாக காட்டக்கூடாது குழந்தைங்க கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப அக்கறையோடு இருக்கக்கூடிய அப்பாக்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பா தான் சுவாமிஸ் ஃபாதர் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீஷ் கர்னாட் அந்த பிள்ளையில் பண்ணியிருப்பாரு ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருப்பார் அதில் சுவாமிஸ் ஃபாதராக ஸோ இவர் வந்து ஒரு கிளர்க்கு ஸோ இவர் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவார் சுவாமி வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரணும் அதே மாதிரி நல்லா படிக்கணும் எனி டைம் அவன் வந்து நல்லா படி படி அப்படின்னே சொல்லுவார் நல்ல விஷயங்களை பண்ணானா உடனே அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணுவார் ஓ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அடுத்தது மதர் ஸோ மதர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஸோ பாதி நேரம் அவங்க வந்து அடுப்படியிலே தான் இருப்பாங்க அது இல்லாமல் அவங்க அப்போ அந்த பிளே ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவதாக ஒரு மகன் பிறப்பாங்க ஸோ அந்த மகனை பார்த்துக்கிறது தான் அவங்களுக்கு அதிக நேரம் வேலையாக இருக்கும் ஸோ சுவாமி கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத விட அந்த குழந்தை வீட்டு வேலை இப்படி தான் இருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் ஸோ கிராண்ட்மா அடுத்த ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட்மா ஷி இஸ் அ வெரி ஃபைன் கேரக்டர் கோல்டு ட்ரெடிஷ்னல் லேடி ஸோ சுவாமியை பற்றின எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் யார் அப்படின்னா இந்த கிராண்ட்மா தான் ஸோ நாம் சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்பொழுது நாம் எப்படி பாட்டி கிட்ட வளரும் ஸோ பாட்டி கதை சொல்கிறத கேட்போம் பாட்டி கிட்ட தான் ஸ்கூலில் என்னென்ன நடக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம போய் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சுவாமி மேலே ரொம்ப அதிக பாசம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் யார் அப்படின்னா கிராண்ட்மா தான் ஸோ இதை எதுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளையிலே வந்து சொல்லுவாங்க மணி எட்டாச்சு இன்னும் எழுந்திருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமியோட ஃபாதர் வந்து கேட்பார் ஸோ அப்போ உடனே அவங்க கிராண்ட்மா சொல்லுவான் அவன் சின்ன குழந்தை தானே பொறுமையாக எழுந்திருக்கட்டுமே அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவான் அவன் என்ன சின்ன குழந்தை எட்டு வயசு ஆகுது இல்லை இன்னுமா சின்ன குழந்தை அப்போ அந்த பாட்டியுடைய அரவணைப்பு அவனுக்கு அந்த அந்த வீட்டில் இருக்கு அவனுக்கு அதுதான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு மண்டே தானே கொஞ்சம் சாரி ஆமாம் மண்டே சண்டே தானே தூங்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு சண்டே இல்லை மண்டே அவன் ஸ்கூலுக்கு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்லுவார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜம்ஸ் ஃபாதர் ஸோ ராஜம்ஸ் ஃபாதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜம் யாருங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது உங்களுக்கு புரியும் ராஜமுடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு போலீஸ் சூப்ரிட்டண்ட் ஸோ போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னும் பொழுது அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாருங்க பிளேசஸ் இது எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்குடி மால்குடியில் ஆல்பர்ட் மிஷன் ஸ்கூல் போர்ட் ஸ்கூல் அடுத்தது ஃபாரஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிளேசஸ் ஓகே ஃபிக்ஷனல் டவுன் மால்குடின்னு சொல்லியாச்சு மால்குடியில் ஆல்பர்ட் மிஷன் ஸ்கூலில் தான் இப்போ ரா ஸோ அவங்க சுவாமி அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அங்கே கேரக்டர்ஸ் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வேறு ஸ்கூலுக்கு மாறும் அது அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ வாங்க ஸ்டோரி பார்க்கலாம் சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் சுமல்டியஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆஃப் சுவாமிநாதன் இட்ஸ் ஃபோர் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஏ நியூ பாய் நேம் ராஜம் ஸோ சுவாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க
ஸோ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட பையன் எப்படி வருவாங்க ஸோ ரொம்ப கெத்தா ஒரு காரில் தான் தினமுமே அவங்க வந்து காரில் வந்து தான் இறங்குவாங்க அவனுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்பவும் தலையில் கேப் போட்டுக்கிட்டு ஷர்ட்டு அந்த பேண்ட் எல்லாம் நல்லாவே அயன் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ஒருத்தர் கொண்டு வந்து காரில் அவரை ட்ராப் பண்ணுவாங்க அவருடைய இறங்கி அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கெத்தாக நடந்து உள்ளார போவாங்க அவன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே வெளியூர்லேருந்து அவங்க வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து நல்லாவே இங்கிலீஷ் திட்டு ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் ஆசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் பீப்புள் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டோனில் ரொம்ப கெத்தாக வரக்கூடிய ஒரு மாணவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்பொழுது சுவாமிக்கு வந்து எல்லா பிள்ளைங்களும் வந்து அவனை பற்றி புகழ்ந்து பேசுறது அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கல பட் இருந்தாலும் போக போக அவனோட அப்பியரன்சஸ் அவனோட அந்த கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து ராஜனுக்கு வந்து அதாவது சுவாமிக்கு வந்து ராஜன் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வந்து ஸோ எப்படியாவது ராஜன் கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ட்ரை பண்ணுவான் அவன் கிட்டே போயிட்டு டவுட் எல்லாம் கேட்பான் எனக்கு இது எப்படி சொல்லி கொடு அப்படின்னு ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்க உருவாகுது ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அது பிடிக்கல அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணிக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் அவன் ரொம்ப ஹைட்டாக வெயிட்டாக இருப்பாங்க ஏன் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுறோம் மணிக்கும் ராஜனுக்கும் வந்து பெரிய சண்டை வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவனை சமாதானப்படுத்தி அவங்க பெரிய பேசுகிற மாதிரி அவங்க கூப்பிட்டு ஒரு ஆத்தங்கரைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் கடைசியில் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிநாதன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் பேசி சமாதானப்படுத்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க அப்படிதான் அவன் கோவமா இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்ல ஒவ்வொருத்தர் ராஜம் வந்து பிஸ்கேஸ் கொண்டு வந்துருவான் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமி வந்து அந்த பிக்கல்ஸ் கொண்டு வருவாங்க லைன் பிக்கல் எலுமிச்ச ஊருக்கா மணி வந்து எப்பவுமே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் சுவாமி கிட்ட பிக்கல் கொண்டு வந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க சோ அப்படியே அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க இப்படிதான் அந்த ஸ்டோரி போகுது So, it takes place in the British colonial India in the year 1930. So, in the Sambhavangal, Eppa Nadakramari Sulli Irukhaanga, 1930. The story begins by introducing Swaminathan and his friends, Somu, Sankar, Mani and P. First, Swami talks about how different all of his friends are from one another and how their differences actually make their friendship stronger. That is, இந்த நாலு பிள்ளைகளுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற வேற மதத்துல இருந்தும் வருவாங்க வேற வேற கேரக்டர்ஸும் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க நான் சொன்ன மாதிரி சுவாமி வந்து ஒரு கிளர்க் ஆஃபீஸரோட பையன் சாம்வெல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டியன் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஏழ்மை நிலையில இருந்து வரக்கூடிய பையன் பட் இவங்க எல்லாருமே ஸ்கூல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் Soon, however, a new boy arrives named Rajam, who Swami and Mani absolutely hate. So, what do they do? They are doing it. 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 So, they are doing it. They are doing it. So, they are doing it. They are doing it. So, they are doing it. They are doing it. They are doing it. It, it is not until the three boys confront each other that they realize they have a lot in common and become fast friends. So, what do you want to say? First, the three names are Mani, Swami and Raja. So, now all of them are friends. So, now all of them are friends. So, now all of them are friends. அதாவது Swami is now in our time spent. Raja is now in our time spent. அதனால அவனை எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ராஜமுடைய டெய் அப்படின்னு சொல்லி அவனை கிண்டல் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து அவனுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு சுவாமி இஸ் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் த பி த ஷங்கர் சோமு ஃபீல் அபண்டன்ட் பை ஹிஸ் பட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ராஜம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை விட்டு அவன் அவங்க கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளார ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபியூரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது and begins calling swami rajam stray to humiliate him adukapra pathina after a lot of convincing the other three boys accept rajam too and the six boys are temporarily at peace adavudhu ipo enna pandranga appdin sonna ra mani adavudhu swami vandu pathinga appdina board la vandu rajam ude tails appdi eludhunadhal avan kovam vandu oru thana adikka povu 
அப்போ அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் எல்லாரும் சொல்லலாம் நான் எழுதில இவன் தான் எழுதுனா நான் எழுதில இவன் தான் எழுதா ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் சொல்லுறாங்க அப்போ இப்போ வந்து அப்போ அங்கே மணி வரும் ஏண்டா எல்லாரையும் அடிக்கிறான்னு கேட்கும்போது சோ இந்த மாதிரி என்னை வந்து ராஜம் ஸ்டெயில்னு சொல்கிறாங்க அப்போ யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப மணி வந்து சோமு கூட சண்டை போடுறான் ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துச்சு பட் இவங்களுக்குள்ளாரே சண்டை வர்றதுக்கு ராஜம் காரணமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ராஜம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மணியையும் சுவாமியும் அவங்க வீட்டுக்கு வர சொல்கிறான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களையுமே அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்றான் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியாமல் ஸோ இப்போ இவன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி உள்ளார வரும்போது அவங்க மூணு பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தி வாங்க எல்லாரும் போய் கேக் சாப்பிடணும் ஜஸ்ட் வேற ஒண்ணுமே இல்ல வாங்க எல்லாரும் போய் கேக் சாப்பிடலாம் சொல்லி எல்லாரும் கேக் சாப்பிட போனோடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க அவ்வளவுதான் சோ பசங்கள் இப்படி தானே இருப்பாங்க அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லிருப்பாங்க இப்படிதான் வந்து அவங்களோட லைஃப் போயிட்டு இருக்கு சோ சுவாமி கெட்ஸ் இன் டு ட்ரபிள் வித் அனதர் பாய் த கோச் மேன் சன் ஆப்டர் ட்ரைங் டு கெட் என் வீல் சுபைய வீல் என் மணி சுபைய வீல் அதாவது இப்ப இவங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க ஸோ இப்ப இவங்களுக்கு வந்து ஃபைனலா எக்ஸாம் வருது எக்ஸாம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பார் சுவாமி வந்து என்ன பண்ணுவேன் எல்லாரும் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எப்படி படிக்கிறது எப்படி பாஸ் பண்றதுன்னு யோசிப்பாங்க பட் சுவாமி இதுல வந்து படிப்பாங்க ஓகே பட் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டு விட்பார் அதுல வந்து எனக்கு ஒயிட் பேப்பர் வேணும் எரேசர் வேணும் பென்சில் அந்த இங்க் பாட் வேணும் பேட் அண்ட் பென்சில் வேணும் அந்த மாதிரி பெரிய ஒரு லிஸ்டா போட்டுப்பார் அவங்க அப்பா கிட்ட போயிட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த எப்படி சொல்லுவாங்க அப்பா நீங்க ரொம்ப நல்லவர் தானேப்பா அப்படின்லாம் சொன்னா என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்பா கேட்பாரு அப்ப இதெல்லாம் வேணும்னு போது இதெல்லாம் என்னது இது ரொம்ப நம்மளுடைய அப்பாக்கள் அப்படி தானே கேட்பாங்க காசு என்ன மரத்துலயா காய்க்குது அப்படின்ற மாதிரி சோ இதெல்லாம் வேண்டாம் உனக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே நீ என் கிட்ட இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ பேட் இருக்கும் பேடா எதுக்கு பேடு உனக்குதான் ஸ்கூல்ல வந்து டேபிள் இருக்குல்ல வச்சு எழுதுறதுக்கு நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது எங்களுக்கு வெறும் ஸ்லேட்ல எல்லாத்தையும் நாங்க முடிச்சிடுவோம் நீ என்ன இதெல்லாம் கேக்குற சோ இதுதான் வந்து அந்த ரியாலிட்டிய அவர் அழகா காமிச்சிருப்பாரு சோ இதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு சோ என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாரு சோ வழக்கம் போல சுவாமி வந்து ரொம்ப டென்ஷன் எல்லாம் இல்லாம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சிடுவாரு எல்லாரும் உட்காந்து யோசிச்சு எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இவர் என்ன பண்ணுவாரு என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் எழுதுவோங்கிற மாதிரி கடன் கடன் எல்லாரும் கூட ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி பெருமையா வந்து முடிச்சுட்டு வந்துருவார் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதுல ஒரு சீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனேவே உங்களுக்கு அந்த வரும் அதாவது இந்த பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க ஸ்கூல்ல ஆல்பர்ட் மிஷன் ஸ்கூல்ஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஸ்கூல்ல பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும் போதே அந்த ஸ்கிரிப்சர் டீச்சர் இருக்காங்க மிஸ்டர் எபினேசர் ஸோ மிஸ்டர் எபினேசர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸோ ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த ஹிந்துஸோடைய அந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எதுவுமே பிடிக்காது ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து கடவுள் வந்து அவர் வந்து தப்பாக சொல்லுவார் வெறும் கல் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா உதவி செய்ய வந்து க கடவுள் வருதா கடவுள் வரமாட்டாரு ஆனால் இதுவே கிறிஸ்டினில் பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து வந்து பேச முடியாதவங்கள பேச வச்சார் பசியோடு இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு கொடுத்தாரு அப்படி இப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது அதை கேட்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடும் ஸோ சுவாமி உடனே எழுந்திருச்சு இப்ப இவ்வளவு நல்லது செய்யறாருல்ல அப்படியே வந்து உங்களுக்கு சாமிய வந்து சிலுவையில அரைஞ்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்பாங்க உடனே அவர் காதை திருகி விட்டுருவார் ஸோ அப்ப காதை திருந்த உடனே பயங்கர ரெட் ஆயிடும் உடனே அவங்க அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாமியோட அப்பா வந்து ஹெட் மாஸ்டருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுவாங்க ஸோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல ரெண்டு மூணு தடவை நானும் ஒன் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர் டீச்சர் வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து மாணவர்கள் கிட்ட வந்து தவறாக சொல்லி கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரி மாணவர்கள் கிட்ட நீங்க சொல்லக்கூடாது நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா வந்து மேல் இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி சஸ்பெண்ட் பண்ண வச்சுடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுப்பார் ஸோ ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு அங்கே அந்த லெட்டரை சுவாமி கொடுப்பாங்க ஹெட் மாஸ்டர் அந்த டீச்சரை கூட்டு வார்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது இல்லாம அப்ப ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட அவர் என்ன சொல்லுவா சுவாமி கிட்ட
சுவாமியோட ஃபாதர் அவனை உட்கார வச்சு படிக்க சொல்லுவாரு எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து படிக்க முடியும் நம்ம நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்மளோட பிள்ளைங்க சாதாரணமாக நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதே படிக்க மாட்டோம் இப்போ லீவ்ல இருக்கும்போது படின்னு சொன்னால் படிப்பாங்களா சபையை சுத்தத்தை வந்து உங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டாங்கன்னா எங்கள் அப்பான்னு கேட்டேன் ஏன் படிக்கிறானு கேட்டால் நான் படிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் ஆனால் அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்போ வீட்டில் இருக்கிறீங்களோ அப்போ தான் அவனும் வீட்டில் இருக்கும் நீங்கள் வெளில போயிட்டீங்கன்னா அவனும் போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏம்மா இந்த மாதிரி மாட்டி விடுற அந்த மாதிரிலாம் அவன் கேட்பான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் ஸோ இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படியே ஒரு நாள் அப்படியே ரோட்ல நடந்து வரும்போது ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்றான்னா அந்த வீல் இருக்கு பாருங்க அந்த வீல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குச்சி வச்சு தள்ளிட்டு போவாங்கல்ல சின்ன வயசுல அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் விளையாடுவாங்க அந்த வீல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி வச்சு ரொம்ப நேரம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே தள்ளிக்கிட்டே போய் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் இதை பார்த்த உடனே அவனுக்கும் அந்த விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை வந்து அதனால போயிட்டு அந்த வீல் ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட அவன் சின்ன பையன் யார் கிட்ட எப்படி கேட்கணும்னு தெரியாம ஒரு ஹார்ஸ் ரைட் அந்த கோச்சர் கிட்ட போய் கேட்டு அதுக்கு வந்து உனக்கு நான் செஞ்சு தரேன் அதே மாதிரி அதுக்கு நிறைய காசு வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஏமாத்தி இப்ப இவன் வீட்டுல போனா அவங்க அப்பா கிட்ட காசு கிட்ட தரமாட்டான்னு அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்புறம் அவங்க பாட்டி கிட்ட அவங்க அம்மா கிட்ட அவன் அப்புறம் அவன் சேர்த்து வச்சிருந்த காசு இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு வந்து அந்த கோச் பேண்ட கொடுத்து எனக்கு அதே மாதிரி ஒண்ணு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் பட் ஆனா அந்த கோஷ்மேன் வந்து அவனை ஏமாத்திடுவாங்க அதுதான் இங்க சுவாமி கெட்ஸ் இன் டு ட்ரபுள் வித் அனதர் பாய் சோ த கோச்மேன் சன் ஆப்டர் ட்ரையிங் டு கெட் எனஃப் மணி டு பை அ வீல் சோ அப்ப இவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்து அந்த பையனை வந்து கடத்திட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மணி சுவாமியும் மணியும் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பையனை கடத்துறதுக்காக போவாங்க அப்படி கடத்தும் பொழுது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து மாட்டிப்பாங்க அதாவது அந்த ஹிந்து முஸ்லீம் ரொயார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ முஸ்லீம்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் நிறைய வந்து ஒரு கலவரம் நடக்கும் அந்த கலவரத்துல அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க அதுதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இதுல வந்து மாணவர்களுடைய நிலையை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு அதே சமயம் அந்த காலகட்டத்துல இந்தியாவில் நடந்த நிகழ்வுகள் என்னென்னங்கிறதையுமே இதுல அழகா சொல்லியிருப்பாரு லேட்டர் எ ப்ராமினன்ட் இந்தியன் பொலிட்டீஷியன் இஸ் அரெஸ்டட் அண்ட் த சுவாமி ஜாயின்ஸ் எ மாப் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் ஓகே So, interrupting their provincial play is a national strike as a part of Gandhi's non-cooperation movement. So, if you look at Gandhi, it is a non-cooperation movement. So, this is a character. If you look at a group of Indian politicians, that is why they are arrested. If you look at a group of Indian politicians, they are arrested. If you look at a group of Indian politicians, they are arrested. If you look at a group of Indian, ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட சுவாமி அவங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்றோம் அவங்களோட நான் அந்த எப்படி சொல்றது ஆஹ் அவனும் அங்க நின்று அதுல கல்லை தூக்கி எறியறது முழக்கம் விடுறது இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் அவன் செய்யறான் அதைதான் இங்க சொல்லியிருக்கான் சோ இப்ப இந்த கலவரத்தை அடக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ராஜமுடைய ஃபாதர் அவர் தானே போலீஸ் ஆபிசர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இதுல தானே வேலை செய்யறாரு அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை வந்து அடைக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்றது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் அவர் அவரும் அவர் சார்ந்தவர்களும் தான் பாருங்க ப்ராப்பர்ட்டி சோ அப்ப அந்த கலவரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து கல்லெல்லாம் தூக்கி எடுத்து அறியறாங்க சோ இவன் கல்லெல்லாம் எடுத்து எறியணுங்கிறது அவனோட ஐடியாவே ஆக்சுவலா கிடையாது பட் மற்றவங்க செய்யறத பார்த்துட்டு அவன் செய்யறான் அதாவது அவன் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் சைட்ல தான் தூக்கி எறியணும்னு சொல்லிட்டு எறியறாங்க பட் இத வந்து ராஜம் வந்து பாக்குறாங்க ஸோ ராஜம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க அந்த ராஜமோட அப்பா அங்க இருக்கார் ஸோ தன்னோட அப்பாவை அடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து ராஜம் கல்ல எடுத்து வீசினாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அதுதான் வந்து இங்க இருக்கு ஸோ இப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கல்லெல்லாம் எடுத்து வீசிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு போலீஸ் வரும்போது அவங்க எல்லாரும் ஓடி போயிடுவாங்க ஆனா இந்த சின்ன குழந்தை இல்லையா எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாம அப்படியே நிற்பான் அதாவது கூட்டத்துக்கு நடுவுல இருந்தவன் இப்ப கூட்டம் எல்லாமே விலகி போனோடனே தனியா நிற்பான் அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுடுவேன் இங்க இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இங்க வென் த கிரௌட் இஸ் ப்ரோக்கன் அப்பாட் சுவாமி இஸ் லெஃப்ட் டு ஃபேஸ் த கன்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் நாட் ஓன்லி சுவாமி இஸ் ஃபோர்ஸ்டு Not only is Swami forced to switch to a more strict and rigorous school, 
but Rajam is hurt by the actions of his friend, making their friendship unstable. Okay. So, in our Bina, if you have a school, 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 where school la poi join pannitaan so idha vida adu romba strict ana school andha mariyana or edathla poi avan join pannitaan adhu dhaan inga solliranga so but rajam is hurt by the actions of his friend making their friendship unstable in order to fix his friendship with rajam swami must atone for his actions so he decides to partner with rajam to create their very own cricket team called mcc adavadhu ipo vandu avan avan pakkam irukka kudiya nyayam vandu rajam ku puriyala but irundhalum okay nadandhadhe edho nadandhu pochu seringala ipo rajam udaiya friendship avanukku theva adanalai enna pannalam nu solli mudivu pannum bodhu rajam vandu thiruma swamiye kootanpram kootan chitti seri okay past is past ella mudinjaachu நாம இனிமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருக்கலாம் நாம பேசாம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஒரு கிரிக்கெட் கிளப் ஒன்னு ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே एमसीसी சோ மால்குடி கிரிக்கெட் கிளப் இதோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா மால்குடி கிரிக்கெட் கிளப் அப்படினு சொல்வோம் சோ இந்த கிரிக்கெட் டீமுக்கு நேம் வைக்கும்போது கூட பாத்தீங்கனா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படினு பொழுது பாத்தீங்கனா 11 பாய்ஸ் போட்டியில நாம கலந்துகிட்டே கோப்பைய வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து முடிவு பண்றாங்க ஆனா சுவாமி ஒரு ஸ்கூல்ல போய் ஜாயின் பண்ணாங்க இல்லீங்களா அந்த ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஒர்க் லோடும் அவனுக்கு ரொம்ப அதிகம் சோ இப்ப இதை விட்டுட்டு அவனால என்ன பண்ண முடியல தினமும் பிராக்டிஸ்க்கு வர முடியல சோ இதனால வந்து ராஜம்க்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வரும் சோ ராஜம் த்ரிட்டன்ஸ் நெவர் ஸ்பீக் டு சுவாமி அகெயின் இஃப் ஹி மிஸ்ஸஸ் த மேட்ச் ஆஃப் த இயர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டே வரா ராஜம் அப்ப வந்து என்ன ஆகுது ராஜன் கிட்ட சுவாமி சொல்லிட்டே வராங்க ராஜம் என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா நீ மட்டும் இந்த மேட்ச் வராம விட்டுட்ட அப்படின்னு சொன்னா நான் இதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன் இதோட நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட்டு அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லிடுறான் இதுதான் லாஸ்ட் ஓகே ராஜன் த்ரிட்டன்ஸ் டு நெவர் ஸ்பீக் டு சுவாமி அகெயின் திரும்ப நான் உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன் மேட்ச் ஆஃப் த இயர் Despite his best efforts, Swami is forbidden by the strict headmaster from leaving early to go to his daily practices. Okay. If you look at him, he has a good effort. He has a good effort. But what do you do? He has a good effort. He has a good effort. But what do you do? He has a good effort. 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 சோ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருது சோ அவன் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்த் மாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க சோ பிடி டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அவங்க கிட்டயும் போய் பர்மிஷன்ஸ் கேட்பாங்க அவங்களுமே ஹெட் மாஸ்டர் தான் பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுவாங்க சோ இப்ப இவன் எப்படியாவது என்ன பண்ணா ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் வர்றதுக்குள்ளார நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி ஓடுவோம் பட் அவன மாட்டிப்பான் அப்ப மாட்டிக்கிட்டு அவனால என்ன பண்ண முடியல அவன் கோவம் தான் இவர் அனுப்பலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா கோவத்துல In a rage, Swami throws his headmaster's can out of the window and runs away. Okay, so Swami is going to put a headmaster in a can. That's why he's going to put a can in a can. That's why he's going to put a can in a can. 
உடனே அது எங்க உந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்குள்ள இவன் இப்படி போயிட்டான் சோ எப்படியா இருந்தாலும் இந்த ஸ்கூல்ல விட்டு நம்ம போறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ஒரு ஸ்கூல்ல விட்டு வந்துட்டோம் சரிங்களா இப்ப இந்த ஸ்கூல்ல விட்டு வந்துட்டோம்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா அப்பா என்ன பண்ணுவார் நம்மள நல்லா அடிப்பாரு அப்ப வீட்டுக்கு போனா கண்டிப்பா வந்து அப்பா கிட்ட அடி வாங்கணும் அப்படிங்கறதுனால அவன் என்ன பண்றான் வீட்டுக்கே போகாம வெள்ள எங்கேயாவது போலாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் Swami believes that he is doomed, kicked out of the two high schools, unable to face his father's wrath at home. So he says his only option is to escape the town entirely, only coming back anonymously to play the cricket game. That's why we are going to play this game. 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 கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னைக்கும் அன்னைக்கு மட்டும் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடலாம் நாம இப்ப இங்க இருந்து போலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க போறாங்க மால்குடி ஃபார் குட் அண்ட் நெவர் ரிட்டர்ன் ஓகே நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்றான் அந்த ஊரை விட்டே போயிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க While fleeing, he becomes lost and wanders aimlessly until he is rescued. He has missed the MCC match he swore to go to. So, if we say that we have to go to the house, we have to go to the house. We have to go to the house. But we don't know what to do. 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 என்ன பண்றதுனே தெரியாம அவன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா காட்டு பக்கம் போயிட்டு அந்த காட்டுல வந்து ஒரு நாள் மயக்கம் போட்டு விழுந்திருப்பாங்க அப்பதான் ஒருத்தர் வந்து அந்த காட்டுல வேலை செய்யக்கூடியவரே காப்பாத்தி அவனை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிருப்பாரு அப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் யாரு என்னங்கறத கண்டுபிடிச்சு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிருவாங்க அதாவது அவருடைய அப்பா ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பிள்ளைய காணாமேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து சொல்லி வச்சு தேடிக்கிட்டே வருவார் அப்பதான் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இந்த பதட்டத்துல இந்த டே அவனுக்கு வந்து அந்த மேட்ச் இருந்ததே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியாம போயிடும் அதனால அவனால மேட்ச் வரவ முடியாது அதாவது ஃபாரஸ்ட்ல நடந்தது பிளேசஸ்ல நம்ம ஃபாரஸ்ட்னு ஒரு ஏரியா பார்த்தோம் இல்லைங்களா கடைசியா அதுதான் இது சோ இப்ப இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட்லதான் நடந்திருக்கும் Swami is relieved to be found but upset when Mani tells him that he missed the cricket match and that the MCC lost. So, he comes to his parents and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. So, he comes to his house and he comes to his house. ஸோ இப்போ வந்து மணி வந்து அவனை பார்க்குறான் ஸோ பார்த்துட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நீ ஏன்டா மேட்ச்க்கு வரல இப்போ இந்த மேட்ச்சே தோத்து போயிடுச்சு உன்னால் ஹி மிஸ்டு த கிரிக்கெட் மேட்ச் அண்ட் தட் எம்சிசி லாஸ்ட் ஆல்ரெடி நோயிங் ஹிஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மே நெவர் ஸ்பீக் டு ஹிம் அகெயின் சுவாமி ஃபைன்ஸ் அப் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் மணி த ட ராஜர் இஸ் லீவிங் த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் டு மூவ் டு அ நியூ சிட்டி வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி அதாவது இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் தோத்து போன உடனே அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு பட் இருந்தாலும் ஏற்கனவே சொல்லி தானே சொல்லிச்சிருந்த அவனோட ஃப்ரெண்டு இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல தோத்தா நான் கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நமக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுவான் அதை விட இன்னொரு விஷயம் அவனுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜம் வந்து நாளைக்கு இந்த ஊரை விட்டு போறாங்க அவங்க அப்பா வந்து வேற ஊருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கறதுனால நாளைக்கு மார்னிங் வந்து அவங்க போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் அவனுக்கு தெரியுது இதை கேட்ட உடனே சுவாமிக்கு பயங்கர ஷாக் ஐயோ நம்ம ஃப்ரெண்டு வேற ஊரை விட்டு போறோம் நம்ம கடைசி வரைக்கும் அவங்க கிட்ட எப்பயாவது போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவனை என்னோட பேச வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல மறுநாள் காலையில பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வேக வேகமா காலையிலே எழுந்துச்சோம் எப்பயுமே வந்து லேட்டா எழுந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா சோ அதுல ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அதாவது மண்டே மார்னிங் எழுந்திருக்கிறது அப்படின்னாலே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குன்னு தெரியல அதாவது நான் காலேஜ் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு மண்டே ஆனா வர மாட்டாங்க மண்டே ஆனா வரவே மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க ஸ்டொமக் பெயினா இருந்தது 
இல்லை வந்து ஃபீவராக இருந்தது இல்லை வேறு ஏதாவது வீட்டில் விஷயம் ஏதோ ஒரு ரீசன்ஸ் மண்டே ஆனால் அவங்க வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரியை படிக்கும் போது எனக்கு அவங்க ஞாபகம் தான் வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே இதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் காலையிலே எழுந்துச்சு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணும் அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஆனால் அவனோட ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எழுந்திருச்சுட்டு கடகடன அவனோட வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிட்டு அவனை பார்க்குறதுக்காக போகிறான் ஸோ இந்த கிளைமேக்ஸ் சீன்ஸ் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது இன் எ டிஸ்பிரேட் அட்டம்ப்ட் டு மேக் அமன்ஸ் சுவாமி ரஷ்யஸ் டு த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வித் எ புக் என்ன புக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ வால்யூம் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் கிறிஸ்டன் ஆண்டர்சன்ஸ் வேலி டேல்ஸ் ஹி இன்டென்ஸ் டு கிவ் டு ராஜம் ஆஸ் எ வே டு மேக் பீஸ் ஸோ ராஜன் கிட்டே எப்படியாவது இந்த புக்கு கொடுக்கலாம் இந்த புக்கு அவன் பார்த்தா அந்த கதை புக்கு அதை பார்க்கும்பொழுது அவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்படியாவது நம்ம கிட்டே பேசிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி போகிறாங்க அதாவது இன்றைக்கின்னு பார்த்து தான் அதாவது ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரே கூட்டம் பயங்கர கூட்டம் அது இல்லாமல் அந்த ஸ்டேஷன் கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிற்கிறாங்க ஸோ இவரை வழி அனுப்புறதுக்காக ராஜமுடைய ஃபாதருக்கு ஒரு சென்ட் ஆஃப் மாதிரி கொடுக்குறதுக்காக நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் அங்கே நிற்கிறாங்க ஸோ அவன் வந்து டிராஃபிக் எல்லாம் தாண்டி அவன் கிட்ட அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட போயாச்சு ஸோ கிட்ட போனதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனால் அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேச முடியல பேச முடியலங்கிறத அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவனை பார்த்துட்டு பார்க்காதது மாதிரி திரும்பி நிற்கிறான் ஹி நியர்லி மிஸ்ஸஸ் த ட்ரெயின்ஸ் டிபார்ச்சர் அண்ட் லுக்ஸ் அட் ஹிஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் த்ரூ த விண்டோ ஹூ ஸ்டில் ரெஃப்யூசஸ் டு ஸ்பீக் டு ஹிம் ஸோ அவனை ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டாங்க ஆனால் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணல பேசலை அப்படிலாம் ரொம்ப கோபமாக உட்காந்துருக்கிறான் அப்படிங்கிறது மட்டும் நல்லாவே தெரியுது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மணி மென்ன பண்ணுறான் உடனே அவன் கையில் இருக்கிற புக்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவன்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஸோ மணி மஸ்ட் ஹேண்ட் ஹிம் த புக் ஆஸ் ஹி வுட் நாட் டேக் இட் ஃப்ரம் சுவாமி அப்போ த ஸ்டோரி என்ஸ் ஆஸ் த ட்ரெயின் புல்ஸ் அ வே அண்ட் சுவாமி இஸ் லெஃப்ட் ஒண்டரிங் இஃப் இஸ் ஃப்ரெண்ட் வில் ரைட் அண்ட் இஃப் ஹி இஸ் ஃபர் கீவன் அதாவது ட்ரெயின் கிளம்பிடும் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்புறம் நல்ல ட்ரெயின் கிளம்பிடும் கடைசி மொமெண்ட் மணி கொண்டு போயிட்டு இந்த புக்கு கொண்டு போய் அவன் கொடுக்குறான் ஸோ மா மணி கிட்டே இந்த மாதிரி புக்ஸ் இல்லைங்கிறது ராஜாவுக்கு தெரியும் ஸோ இது சுவாமி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது நல்லாவே தெரியும் இப்போ கடைசி மொமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் எடுத்தாச்சு ஸோ ட்ரெயின் எடுத்து ராஜம் பேச ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் சவுண்ட் இருக்கும் பாருங்க அந்த ட்ரெயின் சவுண்டு கேட்கும் ஸோ அதனால் அவனால் ராஜம் வந்து என்ன சொன்னான் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ அந்த கூட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த பக்கம் சுவாமியும் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு கடைசி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட பேசவே இல்லையே பேசவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அழுதுகிட்டே அப்படியே போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ லாஸ்ட்டாக சுவாமி மணி வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அவனை சமாதானப்படுத்துவான் கவலைப்படாத கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு வந்து ராஜம் வந்து லெட்டர் எழுதுவான் அப்படின்னு சொல்லுவான் லெட்டர் எழுதலைனா அப்படின்னு சுவாமி கேட்பேன் இந்த கேள்விக்கு அவனால் பதில் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து முடியும் ஸோ ஒரு ஹாப்பி என்டிங்காக இல்லாமல் ஜஸ்ட் இது எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஹாப்பி என்டிங்ஸ் வரக்கூட வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கதை தான் இது யதார்த்தமான கதை இதுதான் வந்து சுவாமி அண்ட் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டோரியில் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னென்னலாம் இதில் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது This book is a thought-provoking read perfect for a child between the ages of 7 and 12. So, the age of 7 is the age of 7 and 12. They are the same as the age of 7 and 12. They are the same as the age of 7 and 12. They are the same as the age of 7 and 12. They are the same as the age of 7 and 12. They are the same as the age of 7 and 12. They are the same as the age of 7 and 12. The conflict that arises throughout the book between Swaminathan and his friends are problems that many children face today. ஸோ அதில் எப்படி அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளாக சந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவோர்ட்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த புக் சுவாமி அண்ட் கிட்ஸ் ஃபோர் ஒரிஜினல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஏ கிரேட் ஜாப் ஆஃப் சீயிங் த பாசிட்டிவ் ஆஃப் தேர் டிஃப்ரென்சஸ் பட் ஸ்ட்ரகிள் டு சீ த குட் இன் ராஜம் அதாவது அவங
சரிங்களா இது பாருங்க another lesson that is present in the book is the importance of using your words to express how you feel rather than your action நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து உங்க செயலால நீங்க செய்ய மாட்டீங்க சரியா உங்க செயலால வந்து அதாவது உங்களுடைய நீங்க அன்பா சொல்லி பேசி புரிய வைக்கலாம் ஆனா புரிய வைக்காம நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு தப்பான முடிவெடுத்து அந்த செயல்ல ஈடுபடுத்தும் போது அது தப்பாயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க When Swami is upset about the politician who was arrested, he chooses to go out and join the mob rather than talk to his parents or teacher to express his feelings. So, he is not afraid of him. 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 So, if he is arrested, he is not afraid of him. He is not afraid of him. He is not afraid of him. ஒரு அப்பா கிட்டயோ இல்ல ஒரு ஆசிரியர் கிட்டயோ அவங்க போய் கேட்கல அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்க அவங்களோட சேர்ந்து அவனும் அந்த அந்த போராட்ட காலத்துல நிக்கிறாங்க அதான் இங்க சொல்றாங்க ஈவன் இஃப் ஹி டிட் நாட் ஸ்டார்ட் வித் இன்டென்ஷன் டு டேமேஜ் ஸ்கூல் ப்ராப்பர்ட்டி த பவர் ஆஃப் த மாப் மென்டாலிட்டி அண்ட் பியர் பிரெஷர் ஆர் எவிடென்ட் இன் சுவாமிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹி இஸ் அடிக்வேட்லி பனிஷ்டு ஃபார் வாட் ஹி சூஸ் டு டூ ஆக்சுவலா இவனுக்கு என்னது ஸ்கூல்ல போயிட்டு அடிச்சு நொறுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது கூட இருந்தவங்க செஞ்ச வேலையை அது அவனா என்ன பண்றான் அந்த இடத்துல போய் நின்னதுனால அவனும் தவறானவனா காட்டப்படுறான் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க சிமிலர்லி அட் சுவாமி நியூ ஸ்கூல் ஹி கெட்ஸ் வெரி ஆங்கிரி அட் ஹிஸ் ஹெட் மாஸ்டர் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் பை த்ரோயிங் திஸ் கேன் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ இன்ஸ்டிட் ஆஃப் யூசிங் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹிஸ் ப்ரூஃபேஷன் அதாவது அந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு கோவம் வந்து அந்த சாரோட ஹெட் மாஸ்டருடைய கேன தூக்கி போடுறான் அதுக்கு பதிலா அந்த கிரிக்கெட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இவன் வந்து மத்த பிள்ளைங்களோட இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறது இதெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லி புரிய வச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனா அவன் என்ன பண்ணல அதை செய்யாம அவனுடைய கோவத்தை தான் முதல்லாம வெளிப்படுத்தலாம் அதுக்கடுத்து தவறு பாருங்க த கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் திஸ் வாஸ் த கில்டி ஃபீலிங் ஹி காட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் தட் காஸ் ஹிம் டு ரேன் அவே அண்ட் மிஸ் த கிரிக்கெட் கிரீம் ஸோ இந்த கோபம் அவனை என்ன பண்ணாச்சு இந்த ஊரை விட்டே அவனை ஓட வச்சுது அவனுடைய கிரிக்கெட் மேட்சில் வந்து ஆட முடியாம செய்யுது இதுதான் அங்க எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கிறது இன் போத் கேசஸ் சில்ட்ரன்ஸ் கேன் சி தட் சுவாமி குட் ஹாவ் அவாய்டட் ஏ ஆர்ட் ஆஃப் ட்ரபுள் இஃப் ஹி ஹேட் டேக்கன் ஏ டீப் ப்ரீத் அண்ட் யூஸ் இஸ் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஹி ஃபெல்ட் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ஓன்லி யூசிங் ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்ச நேரம் அவன் என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஒரு டீ ப்ரீத் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நின்று யோசிக்கணும் நாம செய்யறது கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசி அதனால தான் எந்த வேலை செஞ்சாலும் யோசிச்சு முடிவெடுங்க யோசிச்சு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றது சோ அவன் யோசிக்காம டக்கு டக்குன்னு அவனுடைய செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது என்ன ஆகுது அது அது தவறுதலா முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனலி த எண்டிங் ஆஃப் திஸ் புக் இஸ் நாட் வாட் யூ ஒன்லி கன்சிடர் யுவர் கிளாஸிக் ஹாப்பி என்னிங் அதாவது இதுல வந்து ஒரு ஹாப்பி என்னிங்கா முடிச்சிருந்துருக்கலாம் பட் ஆனா அவர் என்ன பண்ணல இந்த ஹாப்பி என்னிங்கா கொடுக்கல ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கிளைமேக்ஸா அவர் கொடுத்துருக்காரு இன்ஃபேக்ட் ரீடர் இஸ் லெப்ட் ஒண்டரிங் இஃப் ராஜம்ஸ் எவர் ஃபார் கிவ் சுவாமி ஃபார் த வே ஹி ட்ரீட்டட் ஹிம் வைல் திஸ் என்னிங் மே சீம் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் டு சம் ஐ பிலீவ் தட் இஸ் த பாயிண்ட் and that the children who read this story will have a more accurate depiction of the world they live in after they reach it adavadhu nariya perukku enna na adhu sandhegam dhaan swami rajam vandu swami e mannichirpaangala avan nadandukittadukaga avan odhu thappu pannaliye avanoda situation dhaan adhu adanalada dhaan avan pannirpaan abindra maari avan mannichi vittirpaangala abindru yegapatta sandhegangal undu மனநிலைகளை <laughs> it is important to show them that not every story has a happy ending and this is one of those stories ellathilume enna panna kudadu or happy ending e kudukka kudadu so vaalkaiyila maanavargalukku vandu eppadi ella vandu vetri peranum nama solli tharamum 
அதே மாதிரி தோல்விகளையும் நாம எப்படி வந்து தாங்கிக்கணுங்கிறதையும் சொல்லித்தரணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ வாழ்க்கையில முன்னேறக்கூடிய படிக்கட்டுக்களை மட்டும் நம்ம சொல்லிக் கூடாது கஷ்டங்கள் தோல்விகளையும் எப்படி தாங்கிக்கணுங்கிறதையும் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா சொல்றேன் சோ இந்த ஸ்டோரிய இதான் முடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி ஐ ஹோப் தட் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் ஸோ நம்முடைய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாம் ரிலேட்டடான நிறைய சிலபஸஸ் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வர காத்துட்டு இருக்குது தேங்க்யூ ஆல்